la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin, mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. J'ai découvert que le meilleur moyen de gérer l'argent était de le donner. Et nous devons particulièrement continuer à le faire durant les périodes où les finances sont un défi. C'est un facteur clé pour nous aider à maintenir un objectif biblique pour nos finances. Il est toujours possible de vivre selon les principes financiers de Dieu, même dans les temps difficiles. Vous pouvez vous trouver dans ce qui vous semble être une situation financière sans issue et avoir l'impression qu'il n'y a aucun moyen pour vous de donner. Mais ne laissez pas cela vous arrêter. Dieu vous aidera alors que vous faites simplement fructifier ce que vous avez pour lui. Luc 19, 17 nous dit que Dieu se réjouit lorsque nous sommes fidèles et dignes de confiance dans les petites choses. Il a dit qu'il nous donnerait alors l'autorité sur de plus grandes choses. Proverbe 28, 27 dit « Qui donne à l'indigent ne manquera de rien ». Plus nous obéissons à Dieu dans nos finances et plus nous donnons à des gens dans le besoin, même lorsque nous avons peu, plus Dieu nous bénira par la main d'autres personnes. C'est aussi simple que cela. Choisissez aujourd'hui d'être quelqu'un qui donne et vous ne manquerez de rien. Prions ensemble. Seigneur, je choisis aujourd'hui de te donner mes finances. Même dans les temps difficiles, je sais que tes principes financiers sont toujours valables et que tu prends toujours soin de moi. Tu es ma source. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir plus de ressources de Joyce, retrouvez-nous sur le site joycemeyer.fr.